开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？想吃什么？来，好，自己加爷爷。哎，珊珊，这这,这,这给你。哎，珊珊，这不用写，不写。听说你这次回来挺折腾的。哎，哎呀，都在上海了，还这么不机灵。哎呀，是呀，是呀，我也骂过他了。嗯，来，珊珊，你这次年终奖拿多少钱？嗯，不多，是因为我年资未满，所以就按基本年终算的。不过，嗯，年底大老板赚了一笔大生意。听同事们说，呃，明年我们每个人至少有四个月的年终呢。好能干的大老板呀！哇，那不是上万人了。吃你的，吃你的。我们珊珊啊，真能干，这一毕业就能赚大钱呀。没有爷爷。哎呦，那是运气好，才能进分腾那种大公司。他呀，是人傻。有福气哦，珊珊，嗯，这上海生活还能习惯吧？嗯，还挺习惯的。嗯嗯，我跟双姨在一起住，双姨家的实在太小了，我们两个的东西都塞得满满的，所以我打算搬家。过年之后，我想先去刘友家住一阵。哎，那不成，那有什么不成的？他们姐妹俩感情好，住在一起还能彼此照应。嗯，是啊，啊，不成不成不成，我们柳柳啊要结婚了。小两口啊，当新房，那别墅啊，有一百五十多平方米呢。社区里啊，除了保安负责安全，还有什么游泳池啊、健身房啊。听说还种了整排的枫叶。到了秋天，那不就像在国外一样？哎呦，等我们家柳柳啊嫁过去，我啊就招呼你们去，去玩玩啊，去见见世面啊。珊珊。你呢？究竟有没有交男朋友啊？我们珊珊还小呢，真是不急啊！是啊，哎呦，二叔，你知道这剩女是怎么来的吗？就是老是觉得自己小啊。不着急呀、啊，就这样拖着拖着就被生下了呀！哎呦，你们家珊珊可没有我们家刘刘，从小就那么优秀，那么端庄，后面一大票男人跟着转啊！你们珊珊最大的优势是什么？我告诉你，那就是年轻。珊珊呢，才刚进社会。先要把工作那个做好了再说，这个交男朋友的事儿不急啊，不急。我先工作，嗯，工作稳定了再说。
姐，你要不要叫尤成浩替你介绍男朋友啊？你一个小毛孩子在这打听什么呀？嗯，是我妈在家里这么讲的。她说你嫁不出去，就算嫁出去也嫁不到好的。到头来还是得找尤成浩介绍，才更准备。<笑><笑>好，来来来，快点啊！来来来，过来来来大家多吃点。来，来，来，欢迎，从这边你看来。你说，方毅怎么了？我妈说是感冒了，又不肯去医院。要不煮点姜汤，让她暖暖身子吧。不用不用，去吧。我去啊。别麻烦呐。方毅啊，你都瘦了。你呀、啊，还是一样的英俊。<笑>哎，嗯，我问你。在我和李叔来的那个郑奇，说是你的同学。哦，对，他是我大学同学，现在是我们公司的创意总监。创意总监，那肯定很优秀啊。是啊，他很优秀。他跟李叔，他们应该在大学的时候就认识。是吗？那那他跟李叔好上了？方怡，为什么会这么说呢？昨天晚上，他送丽叔回家，我看见他们很亲近的。那如果是这样的话，很好啊，因为郑奇是我最好的朋友。这些年如果没有他的话，我做不出这么好的成绩。他这个人呢，待人为人真诚和善，特别是对待女孩子，非常的细心。哎哎哎，怎么聊到我身上来了？风腾啊，你从小疼丽叔，我知道，你会保护她，你信得过的人，我也相信，我也放心，就多拜托你了。收到了美国那边的电子邮件，讨论一下。哎呀，你们有公事，赶快去吧，别陪我了啊。好的，方姨。哎。是跟风腾说这些啊？难道没有别的话题了？妈年纪大了，其他什么都有了，要说还有什么不放心的，就有你了。哎呀，我挺好的，您别担心我。<笑>你看，你看，但是您这身体，我跟你说啊，过完年之后我必须带您去医院，不能再拖了。丽叔啊，你也不能老挂念着风腾啊。世上有这么多的好的男人。啊！即使它是一座森林，你也不能因为它是一座森林而放掉好多棵树啊！哎呀，您就一天到晚念叨这些事儿，我能不知道吗？我之前不是也顺着您的意思交过其他男朋友吗？但是感情这种事情，他不喜欢就是不喜欢，这没有办法勉强啊。那是你心里不够敞开，才会勉强的。像我觉得，倒是那个正奇倒是不错的。哎，你别啊！你可千万别在人面前胡说！我跟那个郑奇是特别好的朋友，你这样说我们特别尴尬。哎呀，我跟你说，我妈是希望你早点离开这个老宅。哎，行了行了行了行了行了，嫁个好人。妈，你听我的，你把这姜汤给喝了好吗？快快快，趁热喝了啊！你要吃饭了，我先过去帮忙啊。
，你拼命向方一推销我什么意思啊？我只是顺着老人家的意思随便聊一下而已。是，方一的确需要一个女婿，但是他需要的是你啊，不是我。方一太清楚我跟丽叔我们俩是什么样的感情，我现在只是把我身边的好朋友介绍给他认识起来，做一个参考而已。你少跟我来这套，我跟丽叔还不熟啊，还要你推荐啊？这事要是让丽叔知道了，你觉得他会不难过吗？你可以劝他呀，你会吗？我劝他。如果你告诉我不的话，从此以后啊，我绝口不提。你看你，那你不劝，你还不让我劝他呀？哎。我看美国那边是没什么事儿了，事儿大了。哎呦，别玩啊！你跟我说说，不是打算分手了吗？怎么忽然又想结婚了呢？这陈浩他爸还有我妈的意思，那你就同意啦？我说我不想嫁。我妈就说我不孝，不过我仔细想了想，你说，我是我妈领养回来的，而且她对我其实挺好的，又把我从名牌大学培养毕业了，挺不容易的。柳柳，嗯，你不是想用你的婚姻去报恩吧？哎，你什么时候变得这么封建了呀？那，那尤胜浩呢？尤胜浩是怎么想的？他外面还有几个女朋友，当然还想玩了。啊，不过他爸也跟他挑明了，说如果不跟我结婚的话，就把他信用卡给听了，所以他只好答应了。嗯，不行，我觉得我还是去跟大伯母把这件事说清楚吧。啊，你笑什么呀？你放心啦。我跟尤成浩都说好了，先让他们老人家踏踏实实过个年，年后找个理由推脱就是了。推脱？哎，大伯母的那个性格那么急，你又不是不知道，怎么推脱呀？那推脱不了我妈，尤成浩不想娶我总行了吧？我告诉你，这一个男人啊，如果要想离开你，他编出来的理由绝对比当时追你时候说的鬼话还要多。嗯，是吗？那你就打算跟一个不想跟你结婚的人这么耗着呀？那怎么办啊？现在分手，不就又得回到这儿了吗？所以，我这是缓兵之计，让我妈暂时以为她打了稳赚不赔的算盘。嗯，哎，我现在是什么都不愿意想了，谈恋爱太累了，我还是专心工作，好好培养我的事业吧。珊珊，这里面什么？可以打开不啦？好啊，那我们就开始打开礼物吧。啊。呃，萝卜？哎呦，多么好吃的萝卜，要珊珊你大老远的乘飞机带回来呀？这，这是自己家种的萝卜，特别好吃。啊，我爸也喜欢吃萝卜，叔父。是啊，是啊，冬天的萝卜赛人生。嗯嗯，好好东西。<笑>大老板，你到底在搞什么呀？难道因为是我拔的萝卜，你为了犒赏我，所以特地让我扛回来的吗？或者说，这萝卜对我们俩有纪念性的意义？跟那个问绝对没关系。哎，珊珊，这一箱是什么？不会还是萝卜吧？
行了，谢谢姐姐。嗯、呃，爷爷，这个，呃，这个，这是这个，呃，山，人参是送给你的，谁谁给我的？这、啊、个冬虫夏草都给你的。哎呦，爷爷，我们珊珊赚大钱了。没没有，这个，呃，爸，这个茶叶是送给您的。哎呦，你喜欢喝茶叶吗？是，哦呦，台湾的哦。哦。妈，这个燕窝送给您。哦，哎，珊珊，有没有大伯母的？这个就是给，哎呦！不过珊珊啊，下次可别买这么多东西了，这些礼物很贵的吧？你就是发了奖金也不能这么花呀。嗯，那个，嗯，没关系，因为是是我同事，他他是做这个的。哎，珊珊，你省钱也不是这个省法嘛，会不会伤眼睛啊？这营养品那更是不得了了，万一吃坏了。我们全家可得不偿失啊！不会的，不会的，大伯母，嗯，那个我同事也都吃了，身体特别健康，因为因为我们关系好，所以他才算便宜的价格给我，嗯，卖还是很贵的。哎呦，珊珊，你不愧是做财务的，很会计算呢，哪像我们柳柳，把所有的薪水都汇入我的户头，自己挣多少钱都不知道，那傻丫头一个。看来我要跟双一和柳柳如实报告了。嗯，大年初三，双一从香港回来。什么叫试试啊？就就是试试啊。试什么试？你把自己当什么了啊？网购商品，一个星期试用期外加一个月保修期，还是那个商店里面拿个小盘子放好多小碎面包？哎。看一看，尝一尝，想买就买，不想就不买。嗯，什么意思呀？太随便了。我倒觉得一开始跟我说试试，嗯，才是认真的。如果他一上来就跟我讲什么，嗯，天长地久啊，嗯，嗯爱我有多深呀、啊，我倒反而觉得比较随便。而且风腾不是那种人，我相信他。你说什么？风腾，都这么亲密了？哎，不是你那天你去他们家住了一晚上。嗯，你瞎说什么呀？我那天去他们家，人家那房子很大的，那么多房间呢，里面都可以骑自行车，能做什么呀？能发生什么事儿？你别瞎想啊，不许瞎想。注意点。哎，你说这方腾还真了解珊珊啊？他要不这么说，珊珊不会吓跑才怪。嗯嗯嗯。不过我倒觉得，一个男人要真的喜欢你，他应该肯定点才是。啊，这都是我们的想法啦，关键还要看你自己的感觉。嗯，嗯，我自己的感觉，就好像成为了生怡小说中的女主角，这个灰姑娘碰上了王子，哎呀，觉得好，一切都好不真实啊，像做梦一样。美美，你自己心里非常真实。嗯。但是，也是觉得这个好像随时会跑掉的感觉。你觉得他会骗你的感情？不会的，风通才不会这么没品呢。我只是觉得，嗯，幸福来得太突然了，这一切好像做梦一样，觉得好不真实哦。也是，人家是丰腾集团的大 boss 嘛。嗯嗯，我跟你说啊，嗯，是就是，谁怕谁呀？是不是？他是你也是，万一世叔是一个好男人，你绝对不能放过。告诉你，你先给我上了再说。嗯，上什么上？吃你的苹果吧。说什么呢？我这是话糙理直，对吧？我这是上上策，知道吗？万一他要是一个上上男，你绝对不能拱手让给别人。啊，嗯，有我这个爱情专家、爱情顾问给你在这撑腰，你怕啥？嗯，哦，对了，你可千万别跟杜凡说啊，都是公司的同事。嗯，我不想让别人知道，好不好？专家，专家觉得过了试用期再说也 OK。啊，你给我。上一，你在那个帽子好像小丑哎，给你两个帽子，我不会，哎呦，你给我，你给我扔，来来来。
试试看这个说法不是很有诚意，但是妈妈也说过，看一个男人，不要只听他对你说了什么，还要看他对你做了什么。我想，这够确定吧？嗯。新年过得很开心吗？在家怎么样？挺好的，嗯，就是跟一些同学聚聚会啊什么的。挺好的，那你怎么不给我打电话？哎，嗯。我跟你开玩笑呢。对了，年货家里人喜欢吗？喜欢喜欢，特别喜欢，尤其是我堂弟彤彤，他都要疯了。嗯，你以后不要再花这么多钱了，太破费了，好不好？这些东西都是要还的。还？怎么还呀、啊？那那得欠多少钱呀、啊？多到你这辈子都还不清。我就做苦工还，行了吧？对了，大年初七红桥机场见，不许迟到，否则扣你年终奖。幸福，像我们这样一边打电话一边看雪，嗯，就像同时撑了一把伞，而这把伞下就有我们两个人，所以我们会是幸福的，对吗？先生，珊珊，我等一下给你打。嗯，那你先去忙吧。先生。方一今天上午突然晕倒，叫了救护车送往医院。听袁小姐说，还没来得及送到医院，人就不行了。还是喜欢吃米饭，嗯，多吃点啊，嗯。珊珊，啊，今天给你打电话那个男的是谁呀、啊？老半月听不到他的声音，怎么会知道他是男的？啊，嗯，那个都是公司的同事。你打电话给我拜年，顺便跟我说一下你们上班的时间。你们年轻人现在不是都流行发微信吗？嗯，这用电话拜年，可真有心啊！你们交情不错吧？那个男同事叫叫什么来着？跟他们说我跟大老板交往，这大过年的，他们不是觉得我疯了，就是自己疯了。我看看啊。你带回来的那些礼物，花了人家不少钱吧？爸，你怎么连这个都知道啊？好吧，好吧，我承认，那个茶叶是他送的，但其他的东西都是我自己用批发价买的。珊珊啊，交朋友最要紧的呢，是人品要好。嗯。真心对你好，那才是最重要的。嗯。什么礼物啊，啊啊，还有什么呢？都没关系，不重要。爸，我都说了，那些东西都是都是我自己买的，没花什么钱。哎，好了好了，那个咱们女儿怎么会被那些礼物给迷住的呢？是吧？啊，三三，你爸呢也是担心你，毕竟在大上海生活也挺不容易的。虽说咱们女孩子找对象呢
条件不能太差喽。可是那些刻意去接近有钱人的女孩，那可是没几个有好下场的啊。风，风。腾集团是特别有实力的公司，我刚刚通过试用期成为正式员工，哪有心思想这个呀？我现在是好好工作，你别瞎猜了。我们也不是说在瞎猜什么，只是提醒提醒啊。嗯，毕竟门当户对总是没错的啊。其实家境太好又有什么用呢？哎，你看那个刘刘。在尤成浩面前总是矮了那么一截，哎，回头你也说说你大嫂啊，这门婚事还是得考虑考虑啊。我去说了，大嫂还以为我见不得刘刘的好呢。照我说呢，珊珊，你要真带了一个像刘刘男朋友这样有身价的人回来，爸和妈一点都高兴不起来。所以呢。你不要有压力，知道不？嗯嗯，知道了。看来短时间内我是没法跟爸妈说我跟风腾的事儿了。嗯，我真希望风腾是一个平凡人。哎，这样事情就简单多了。哼，平凡不平凡呀？是身在其中不觉得好，这身望着那身高。你像我们家赌房，我怎么看都不像个成龙魁婿。你爸妈都知道了。年夜饭那天被逼供了。你不知道，我爸妈一听说赌房那职业跟菜市场挑菜似的，挑三挑四。他们也不想想，他闺女天天宅在家里，一个月见不着半个男的，这好不容易碰上一靠谱。你说赌房不挺好的吗？人又老实，嗯，又对我好，还能让我欺负，是不是？而且呢，他不能挣钱。哎，你听没听我说？嗯，那你怎么跟你爸妈说的呀？我瞒呗，你说我怎么办？我都跟他们说我跟你住一起。嗯，到时候我扣你就过来，给我房子，好不好？扣你扣你。好好好好好。我说你也挺奇怪的啊，你写的小说里面的主人公全是那种熟练的顶端。那你怎么就喜欢杜凡了呢？哼，小说呢都是写给爱做梦的少女看的，我怎么可能笨到去当那食物链顶端物种吃了又丢的东西？哎，你可别逗号入座，我不是那意思啊！哎，我不是那意思，你别往那儿想。啊。我，我就是吃不着葡萄说葡萄酸嘛。你要是有个风筝追我，我肯定不跟那个杜凡了。哎呀，好了好了，我也没放在心上。你说你把杜凡说的说成这样了，你舍得吗？哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
春运接送人潮肯定很多，就在这里等一下吧。不知道风腾见到这个会有什么反应啊？我早就来了，给你打电话你没接啊？嗯，我睡着了，没听到。睡好了吗？嗯，嗯，还好。那我们走吧。嗯，哎，那个。很传统，也不让过西方的情人节，所以我从来不过情人节。不过这个礼物我很喜欢，走吧。前两天，丽叔的母亲去世了。什么？嗯。这阵子，他可能会住我们家里面。哦，那这段时间就好好陪他。嗯。我们走吧，他在车里等我们。黎叔，你还好吗？新年快乐！天啊，黎叔一下子变得好憔悴啊！怎么办？我也不会安慰人。黎叔，我包里面有一包牛肉干，你要不要吃？珊珊，你要是饿了。自己多吃一点。嗯徐珊珊，你别想了。这个时候你跟人家争风吃醋干什么呀？我到了。
，我送你上去。不用啦，你先上车吧，赶紧让丽叔回去休息。这是我应该做的。没事儿，嗯、呃，那就下次吧。下次我请你喝茶，顺便把刘柳正式介绍给你。意思在医院，也不是很愉快。应该是我请的了。他把我的珊珊照顾得这么好。好了，快走吧。小姐，快递送来了你的几个箱子，已经在房间里了。你累了，上来休息吧。王叔，对不起，打扰了。啊，别这么说。小朱，嗯，带袁小姐回房休息。嗯，别忘了把熬好的红枣汤给袁小姐端进去。好的，袁小姐，请跟我来吧。说，最近丽叔的心情不太稳定，帮我好好的照顾她。我会的，放心吧。嗯，我还有事，晚上不回来吃了。知道了。人的脑袋只能记住三组手机号码，一组是自己的，一组是妈妈的，还剩一组呢？<笑>当然就是情人呢。带你去。其实你补不补卡并不重要，重要的是我要带你去，知道吗？嗯，不是吧？你不会连这个都要生气吧？嗯，没关系啦，我我就在刘柳家这个附近马路边上就有一个营业厅，嗯，我就是顺便嘛。李叔呢？你有没有陪他一起吃饭呀？你等我，我先接你。哦，好了，挂了。袁小姐。有事出去了，他说晚饭在外面吃。哦，那我跟你们一起去。可是正奇先生来了。
透透气，有没有开心一点？透透气，好多了。那就好。住在凤腾家还习惯吗？习惯了，我从小就在那儿长大的，习惯的都有点闷。我妈一直都想让我搬出去，可是没想到。他一走，我立刻又住进去了。其实，风头应该陪你吃饭。他这人就这样，一到做什么事情都特别的专注，谈恋爱也不例外。就算我这个老朋友遭遇变故，他也不会晾着女朋友不管的。对，他心里那杆秤啊，谁都破坏不了。这也是他最吸引你的地方吧。爱其实太过复杂的游戏，一投入就害怕失去。如果开始是。为。